Hi students, today we are going to discuss about CS8494 software engineering subject. So in software engineering subject, now we are going to discuss about perspective process model. So before that, we should know what is meant by software engineering. Okay, Software engineering is a discipline in which theories, methods and tools are applied to develop a professional software product or it is called as in software engineering, the systematic and organized approach is adapted. And next one, perspective process model. In perspective process model, we have three types of process model. First one, waterfall model. Second one, incremental process model. Third one, evolutionary process model. In this video, we are going to discuss about only waterfall model. Okay, only waterfall model. Waterfall model is also called as linear sequential model or classic life cycle model linear sequential model or classic life cycle model so here we are having five phases first phase requirement gathering and analysis second phase design third phase coding fourth phase testing and last phase is maintenance now we are going to discuss one by one first phase is requirement gathering and analysis so here we are going to gather the basic requirements of the system that should be understood by software engineer or here we are going to gather basic specification of the system this is called as requirement gathering and analysis going to gather a specification okay second one design design is the intermediate step between requirement analysis and coding see the diagram see the previous diagram so you know or uh, you should know design is an intermediate step between requirement analysis and coding it focus on data structure software architecture interface representation algorithmic details the design needs to be documented for future use or further use next phase is coding so coding is called as program creation so in coding is a step in which design is translated into machine readable form so after coding we are go for testing so when the coding phase is completed then we are moved to testing phase the testing phase is fourth phase so testing begins when coding is done while performing testing the major focus on logical internals of the software so now what is the purpose of testing the purpose of testing is to uncover errors fix the bugs and meet the customer requirements so this is the goals and objectives of software engineer we should satisfy the customer requirements or meet the customer requirements and the last phase is maintenance maintenance is the longest life cycle phase when the system is installed and put in practical use then error may get introduced so next we are going to correcting such errors and putting it in is the major purpose of maintenance activity and last one benefit and drawbacks of waterfall model so the benefit is it is simple to implement and it is implemented for small systems only and it is adapted for small scale industries or small systems only last one drawbacks it is difficult to follow the sequential flow if some changes are made at some phases then it may cause some confusion so this is first one second the requirement analysis is done initially third one the customer can see the working model of the project only at the end last one after reviewing of the working model if the customer get dissatisfied then it is cause serious so this is overview of waterfall model so now we discuss in tamil so waterfall model so abingiradhu enna na idu sequence over process தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அப்போ நான் நம்ம இங்கே ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபேஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் டிசைன் கோடிங் டெஸ்டிங் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனை சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை நம்மளால் எப்போ பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ஃபேஸும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ ஓகே அப்போ நம்ம நடுவில் எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனே ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷனை ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இந்த மாடலில் இருக்க ஒரு டிராபேக் இதில் இதில் உள்ள பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் 
ஸ்கில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அல்லது ஒரு ஸ்மால் சிஸ்டமை நாம் வந்து டெவலப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நாம் அந்த ஸ்மால் சிஸ்டத்துக்கான எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே சொல்ல முடியும் ஸோ அது பெனிஃபிட் அப்போ அந்த வாட்டர் ஃபால் மாலில் நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக தான் அப்ளை பண்ண பார்க்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஓவர் வியூ ஆஃப் வாட்டர் ஃபால் மாடல் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்